historias de, de violencia eh, brutal, son historias eh, en donde eh, el Estado incumplió el derecho de garantizarnos, de garantizarles a niñas, a mujeres, eh, una vida libre de, de violencia. Eso creo que aprendimos todas, todes, eh, y creo que es lo más interesante también, ¿no? De poder ge generar espacios de aprendizaje colectivo, eh, donde generamos reflexión también sobre nuestra práctica periodística. Eh, creo que los temas de género tienen eso de enriquecedor también. Todo el tiempo se están haciendo interpelaciones, disensos, eh, y creo que en esos disensos es donde más aprendemos, porque eh, nos, nos lleva incluso hasta límites que probablemente no hemos explorado en nuestras propias vidas y mucho menos en las narrativas. Yo creo que mirar eh, el periodismo con una perspectiva de género eh, con derechos humanos es muy importante y creo que lo hemos visto desde el inicio para poder contar nuestras historias, para hacerlo bien, no solamente se han preocupado en el proceso de eh, narrar eh, la historia, ¿no? de reportear, sino también en nuestra seguridad, en nuestro autocuidado. No podemos mantenernos inertes, pasivas, ante eh, historias tan fuertes como las que ustedes van a poder eh, leer, que van a poder escuchar, que van a poder observar. De uno u otro modo hay una afectación y es un desafío hacerlo de, del modo tan profesional como lo han hecho estas equipas. Creo que como aprendizaje nos queda que desarrollamos mucho nuestra empatía, eh, que es clave para hacer periodismo de enfoque de derechos y, y pues reforzamos eh, la idea de que en este tipo de historias no tenemos que abstraernos, eh, como suelen decirnos. Y que muchas veces se requiere no solamente contar una historia, sino también eh, verificarlas, eh, contarlas a profundidad, para no estarlas solamente teniendo en la superficie y como contándolas como un, si fuesen un número, sino también poniéndoles un rostro, un nombre, eh, todo un background que tenemos cada una de las mujeres, y sobre todo cada una de las mujeres que han sido asesinadas en, en Ecuador. siempre obtener información que va a poner en entredicho lo que hace o deja de ser el gobierno en temáticas delicadas y sensibles, como por ejemplo eh, el femicidio y en general la violencia en contra de las mujeres en el país. ¿no? Los datos no tan solo tienen que ser números o de una forma cuantitativa, sino que eh, también los datos cualitativos ayudan mucho a construir como estas eh, realidades. Entender que, que estos casos merecen muchísimo respeto, pero que al mismo tiempo de nosotros como periodistas y como contadores de historias depende que estas historias se conviertan también en una herramienta de reparación y de no repetición, porque desde el periodismo estamos generando memoria.